Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang operators at parte pa rin ito ng basics ng PHP programming. At yung operator ay ginagamit pang perform ng operations which is kaya kung bakit operator yung tawag sa kanya. At pang compare, I mean pang perform ng operation between variables or values. Uh, halimbawa nga yung logical operator dun sa last uh, video ko. At sa PHP, marami pang ibang operators. At nakagroup sila based sa kung ano yung um, kaya nilang gawin. At siguro i-comment ko tong last na ginawa ko. Course. Tapos at uh, Kukomment ko muna yung mga groups bago ko sila puntahan isa-isa para hindi ako maligaw. Nauna na dyan yung arithmetic operator assignment. Okay. Logical ay. Hindi na pala to. Logical operator. Done. Uh, comparison operator tapos uh, incremental or dec decremental operator uh, string yung operator tapos conditional uh, assignment operator at uh, Unahin ko na tong si arithmetic operator. Pag sinabing arithmetic uh, operators, ito yung basic or traditional na math operations which is simple lang naman yung uh, add subtract uh, multiply ah hindi, kama ko na lang subtract Multiply, divide, uh, modulo, modulus division, tapos yung exponential. At siguro, mas, uh, madali lang tong intindihin. Pag nagbigay ako ng isang halimbawa, mad madali siyang mag-gets. Kunwari, Uh, meron akong variable na price, tapos ang value niya ay 100. At gagawa pa ako ng variable na delivery fee. Gawin ko siyang 10. Halimbawa, halimbawa peso yung mga yan. At meron akong variable na discount, tapos lagay ko siya 5 peso discount. At lagay pa ako ng isang variable na quantity uh, equals 2 kung ilang peraso. Okay. So, sa addition, ganito lang siya. Echo. Kunwari, gusto ko kunin tong uh, price. Tapos, gusto ko idagdag yung kanyang delivery fee. Copy, paste. Yung echo, magpiprint lang. Tapos, ito yung syntax para sa addition. Yung plus sign. Tapos, i-refresh ko to Add yan. 110. So, na-add yung 10 dun sa uh, 100. I mean, yung 100, nadagdagan ng 10. Okay, sa subtraction naman, uh, lalagyan ko lang siya ng, halimbawa, minus. Ito yung sign para sa subtraction. Siyempre, may discount siyang 10%. So, ibawas ko yan. At naging 105 na lang yung result. At lalagyan ko na rin ng multiplication, which is, lagyan ko muna ito ng uh, parenthesis. Uh, kasi gusto ko i-perform niya muna itong nasa loob na ito. Uh, uh, parang ito yung pinaka-final price. So, bago ko i-multiply sa quantity. So, sa limbawa, uh, sa, sa pag-multiply, ito lang asterisk, tapos yung quantity. Sabihin natin, dalawa yung gusto kong orderin, orderin, tapos refresh. Na times na sa 2 yung 105. Uh, Siyempre, pwede rin yung division. Kaya, um, 
siguro i-group ko ulit siya. Lalagay lang ako ng parenthesis para unahin niyang i-add, kunin yung total price, tapos i-multiply niya sa quantity. Tapos, uh, kunwari, 3 gives niya gustong bayaran. So, i-divide ko na lang siya sa uh, term. Payment terms. She was 2, 3. Uh, kasi gusto niya tatlo beses yung bayaran. So, i-divide ko lang siya dito sa Ganyan. Save. Tapos, yung 210, yeah, na-divide na siya sa tatlo. So, ito yung parang first payment. Kumbaga sa um, unang kabayaran na hinati sa tatlo. So, ayan yung syntax ng divide, yung forward slash. At next naman ay yung module uh, division. Siguro, i-exclude ko na lang siya dyan. Dito ko siya ilalagay. Pati yung exponential. Kasi ma mahirap mag-isip ng example na magkakasama sila. At ito palang modulo ay related sa division. So, pag nag-divide ako, usually merong tinatawag na remainder. Kunwari yung 5, uh, 5 divide 2. Ang sagot yan ay 2.5. Uh, 2.5 tapos meron niyang remainder naman remainder 1 at uh, pag modulo division uh, yung op I mean, pag modulo yung operation modulo division yung yung result niya ay yung remainder at uh, para siguro mas malinaw i-google ko na lang yung um, a uh, division remainder save save i mean <laughs> enter tapos click ko tong image at ada blow oh, siguro itong image na to ito yung division ito yung remainder na tinutukoy ko sa mathematics kaya Kung itatry ko yan, kunwari, uh, echo, comment ko na itong nauna. I-de-divide ko yung katulad dito. 4, 4, uh, 8, 7, hindi pala divide. Modulo uh, 32. 32. Yan. Save at refresh and 7 yung lumabas. Yun yung tinatawag na remainder. At next naman ay yung exponential na pag sinabing exponent, ito yung uh, raised to the power of sa mathematics. At uh, yung syntax pala ng modulo yung percent sign. At dito naman sa exponential, Ang syntax niya ay dalawang asterisk. Kunwari, echo, 10, asterisk, asterisk, 3. Save. So, pag nirefresh ko yan, naging uh, 1,000. Kasi, um, katumbo siya ng, uh, pag, parang i-divide, ita times mo, ita times mo tong 10 ng tatlo beses sa sarili niya. Yan yung exponential. Ba bali, ang katumbas niyan, Equal to 10 times 10 times 10. At okay, so yan na yung uh, lahat ng arithmetic operators dito sa PHP. Ang next topic ko naman, itong assignment operator. Ang pinaka-common na assignment operator ay yung equal sign. Itong yung ganyan. Uh, talimbawa, uh, first number is equals to 1. Ang ibig sabihin lang nito, yung nasa left side, itong uh, left side nitong equal sign, oops, uh, siya yung container. At kung ano naman yung nasa right hand side ng equal sign, siya yung magiging laman. So, ganun lang yung assignment operator. At pwede rin yan sa mismong uh, variable. Kunwari, uh, for 
meron pa akong second number equals i-assign ko yung value ng first number tapos echo um, uh, first oops, ang inagawa ko first number tapos echo medyo mahirap control yung mouse ko echo second number so dalawang 1, hindi siya 11 kasi kasi walang space sa gitna so, pag nag-echo ako ng uh, break rule man lang para lang mapaghiwalay sila HTML syntax ito okay, so ito kasi uh, pareho silang naging 1 kasi nilagyan ko ng 1 tong first number tong variable na first number tapos itong second number naman ang inilagay ko ay itong variable na to Kaya, 1 to, first number. Tapos, ito naman, 1 din kasi ang inassign ko sa kanya is yung first number pa rin. At bukod sa, sa uh, itong pinaka-common na equal sign, uh, equal, uh, meron pang ibang klase ng assignment operators, katulad ng uh, Itong plus equals. Oops. Plus equal. Kunwari, first number. Plus equals 10. At echo first number. Save ko yan at i -re refresh ko. Oops. Uh, first number undefined. So, hindi ko pala na-define yung first number. Zero, kunwari. Save. As refresh. Ayan, 10. At, <coughs> ang, itong plus equal pala ay parang addition lang siya eh. At, pero mas maiksing paraan. So, kung, Bale, parang 0 plus 10. Kumbaga, ang katumbas niyan ay... Is equals to ito plus 10. Yan yan. Pero, ito mas maiksing paraan. Uh, Siyempre, kung merong plus equals, meron ding uh, minus equals. At ito naman yung subtraction. At lahat pala ng... Uh, arithmetic operator yung kanina, pwede rin dito. So, i-comment ko na to. I copy ko pala muna. Space ko dito. Minus equals. Minus equals. At, hindi ko na pala <laughs> itetest to. P -p pwede naman. So, dinagtagan dyan ng uh, negative 10. Kasi sub 0 minus 10 is negative 10. Tapos, uh, copy ka na lang to Anong sunod sa, sub, sa subtraction ay multiplication. times at 0. So, 0 times 10 ay 0. Okay, copy ko ulit siya. Tapos, divide. Divide. Save. Refresh. So, pwede kong gawing 20. Yan. Hindi ko na masyadong pinapaliwanag kasi uh, pareho lang siya nung arithmetic operator. Uh, mas maiksing uh, paraan lang siya. Tapos, percent modulo. So, dapat pala pinalitan ko rin to ng... Minus 10. 
times 10 divide 10 and modulo 10 save at 0 dahil walang remainder yan at uh, yan na yung mga assignment operator sa PHP at lilipat na ako ng ibang uh, topic which is uh, part pa rin ng operator which is itong load ah, hindi. tapos na pala ako sa logical C conditional state area ito naman comparison operator at nasa pangalan din niya kung ano yung meaning niya pang compare siya ng uh, dalawang values at una na dyan yung um, equality equality or ito equality at ang return lang ng uh, comparison madalas lang true or false Halimbawa, first number is equals to 1, second number is equals to 1. Oops, yung semicolons. At gagamit na lang siguro ako ng bar dump kasi boolean yung result ng madalas na result ng comparison. So, bar underscore dump, pang debug lang. Tapos, copy ko to Equal, equal, uh, second number. Save. Refresh. At nag-return siya ng uh, true. Tapos, uh, pagka hindi sila magkapareho, mag-return siya ng false. So, ito yung uh, pang-compare ng uh, values. Which is, pag kinocompare mo yung equal, dalawang uh, dalawang values using equality dapat double uh, equal sign. At ito palang equality hindi siya tumitingin sa data types na tinatawag. Hindi niya kaya pag ginawa kong string tong second uh, second number binalot ko siya sa single quote para maging string siya. At pag ni-refresh ko yan true pa rin yung uh, value. Meaning equal pa rin sila. At uh, kasi uh, si double equal sign itong equality. Uh, hindi niya chine-check yung data type nung uh, variables or nung itong kung ano man to, yung value. At uh, kung gusto kong i-check yung same value at gusto kong i-check na same data type, pwede kong gamitin yung sunod na uh, comparison operator na tinatawag na identical o eh, ang syntax niya ay uh, triple sign. So, kunwari, uh, copy ko to Comment ko na lang siya. Tapos, gawin ko lang tatlo. Tapos, save ko yan. At yan, false na siya. Tapos, pag gino, dapat pareho sila para maging true. Parehong integer. Okay. At uh, sunod na comparison uh, operator ay yung not equal. Not equal. At ang syntax niya ay exclamation tsaka equal sign. At teka lang, gagamit ulit ako ng bar dump. Oop, ito ka. Ayan. Save ko at refresh at nag false siya kasi uh, magkapareho sila. Pag not, dapat magtuturo lang yan pag magkaiba sila. At bukod pala dyan, meron pang ibang syntax tong si not equal which is uh, oops, or ganito. So, ko copy ko yan. Comment. Enter. Yan. Tapos, refresh. At yun. Gumagana pa rin siya. So, dalawa yung syntax ni, ni not equal 
comparison operator. At si Excuse me. Si not equal hindi niya rin uh, ini-ignore niya rin yung data types. Kaya pag string yung isa, uh, wala siyang paki. So katulad kanina, uh, kung gusto kong isama yung pang-check uh, pag compare ng data type, gagamitin ko yung uh, not identical na operator o exclamation double equal sign. At not oops not equal save oops dalawa na yung var dump ko isa lang okay so dap ngayon hindi na sila equal so kung gusto ko lang i-check kung parehong data type siya pwede kong gamitin tong not identical At next na comparison operator naman ay yung um, greater than. Ito yung greater than. Yung syntax niya is yung greater than symbol. At madalas itong gamitin sa mga numbers. Halimbawa, uh, first number is equals to 1. Colon. Second number is equals to 1. Colon. Tapos, uh, var, oops, dump, first number is greater than, oops, medyo bumababa siya, ayan, save, refresh, at uh, false, kasi uh, equal sila. Pag ginawa kong 2 uh, yung first number, refresh, naging true na siya kasi greater na, yung, greater na yung first number sa second number. At sunod na comparison operator ay ang kabaliktaran niya, which is si uh, less than. Less than. Kinapi ko na lang siya. At i-comment ko siya. Ang syntax lang niya is yung less than symbol lang din. So, refresh ko siya. At false siya kasi yung first number ay hindi less than sa second number. So, pag tin, uh, ginawa ko itong um, 5, uh, 15, and true na siya kasi yung 2 ay less than na sa 15. At ito lang din yung syntax niya, less than symbol. Ang, ang sunod naman na operator ay yung Copy ko ito. Paste. Greater than or equal to. Equal to. At ang syntax niya is yung greater than symbol plus equal sign. At magtuturo to once na yung first number ay equal o mas mataas sa second number. So, gagawin ko itong 1 pareho. Tapos, ang syntax ko ay greater than equal. Save. At uh, true yung result niya. Kasi, uh, kasi nga, yung first number ay equal. So, pag greater than siya or equal, magtutro siya. Kaya, pag ginawa ko siyang 0, false na siya kasi hindi na siya greater than sa 1 at hindi rin siya equal sa 1. So it's either kung maging 5 siya magtutro siya kasi greater than siya sa 1. At ulit kung same value true pa rin siya. At sunod na na uh, comparison operator ay itong less than or equal to at kabalik ta rin lang din siya nitong uh, greater than or equal to less than or equal to Ang syntax naman niya ay less than symbol na may karugtong na equal sign Save at refresh at uh, true siya kasi yung 1 ay less than and I mean equal siya sa second number 
So, pag 0 ko to, true pa rin siya. Oops. Nasobrahan. Ah, true pa rin siya. Pero pag mas mataas na siya, doon na siya magpo-false. Kasi ang condition lang ay dapat less than or equal to. Pag greater than, magpo-false na siya. Save. Tapos at panghuling comparison operator ay itong tinatawag na spaceship. Spaceship. At ang... Kasi yung syntax niya mukhang uh, emoji ng space, spaceship. Which is ganyan. At ang result nito hindi boolean. Kataliwas sa sabi ko kanina na madalas boolean. Pero ito ang result niya ay integer. Kasi, tatlo yung pwedeng maging result nito. At, ilalagay ko dito yung result. Ah, negative 1, 0, or positive 1. Ito yung possible result. Result. At, kailan siya magiging negative 1? Yun ay kung yung unang value ay mas maliit sa second value. So, copy ko to. Ang comment ko. Control forward slash lang yung uh, pang comment and comment sa VS Code. Tapos, uh, var dump. Var dump lang yung ginamit ko kasi mas madali siyang uh, makita. Pwede rin if else condition. Uh, at kunwari Kasi gusto kong maging negative 1 siya. Ayan. Magiging negative 1 yung result niya kapag yung first number ay less than sa second number. Tapos, kahit pala walang colon, gumagana si bar dump. Tapos, magiging... Oops. Magiging 0 naman yung result niya kapag pareho sila. So, pag 1 yan... Comment ko siya. Fresh, ayan, zero. Tapos, magiging... Teka nga. One. So, pag equal, magiging zero yung result niya. Tapos, pagka greater than naman... Sabihin natin magpalit sila. Diyan na siya magiging positive 1. So, ayun yung tatlong posibleng result nitong spaceship na comparison operator. At, uh, teka lang. Ano nga ba yung sunod? Ang sunod naman ay yung... Ay, hindi ka pala nakita yung comment. Itong... Um, incremental or decremental na operator. Oops. Uh, nasa pangalan din siya, uh, pang increment siya ng value o kaya pang decrement ng value. Pang dagdag o pang bawas. At pwede yung normal na addition dito or yung assignment operator kanina na pang add or pang subtract Pero merong ibang way katulad nitong incremental operator. Halimbawa, um, first number is equal to 1. Tapos, echo first number tapos plus plus. Ang syntax niya, eto, merong sa unahan. At uh, May plus plus sa unahan tapos yung variable na gusto kong increment. At ang kaya lang niyang increment na value ay 1 lagi. So, lagi lang yung plus 1. At refresh ko yan. Ayan, naging 2 na. So, yung itong 1, in-increment niya ng isa. Tapos, in-echo niya, 2. Yung sagot. Ang tawag dito ay uh, uh, pre 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 increment 
Kasi ang return niya yung incremented na. At maglalagay pa ako ng isang echo. Yan. Maglagay na rin ako ng BR para maghiwalay sila. Uh, BR. Save. Yan. So, parehong 2. At... Kasi dit, dit, ito kasi may return value to which is yung incremented value na kaya pre-increment yung tawag sa kanya. Tapos yung actual na variable to rin yung val, uh, value kaya dalawa yung uh, parehong 2 yung result niyan. Kasi meron pa kasi isang klase ng increment yung tinatawag na post increment naman. Okay. Copy ko to. Comment ko yan. Tapos sabihin kong post increment. At pag sinabi namang post increment, um, ito naman yung nasa dulo na yung dalawang plus sign. So ito, i-move ko siya dito sa dulo ng variable plus plus sign. At Pag ni-refresh ko to, naging 1 na to, tapos 2. Kaya, post increment yung tawag kasi yung return nito, yung original uh, value pa rin. Medyo nakakalito lang talaga. Yung, kaya yung echo nito, yung, number, yung, yung original value during the process... Tapos, ang echo naman ng actual na value ay, ay actual na variable is yung incremented na. At same din sa dahil may increment, meron ding uh, decrement. So, uh, Siyempre, kung decrement, imbis na magdagdag, pabawas naman siya. So, decrement. At ang syntax naman niya ay dalawang minus sign. Save at refresh at zero. Kasi nagbukas ako ng one. So, one siya dati. Siguro gawin ko siyang ten para maging nine siya. Ayan. Nagbukas ako ng isa, naging nine. So, pag meron din namang katulad ulit sa increment, meron din yung tinatawag na post oops post decrement uh, i-move ko lang tong dalawang i uh, minus sign sa dulo nya save at refresh oops comment na kita at yan At madalas sa uh, numbers uh, ginagamit tong mga operator na yan. At meron din palang operator para sa string. At usually pang concatenate lang to o pang dugtong ng strings. At nabanggit ko na yata to dun sa una kong video. Pero pwede ko namang balikan. Ito yung tinatawag na word. At gagawa pala ako ng variable na word underscore one. Sabihin ko lang magandang... Yan lang yung value niya. Tapos, gagawa pa ako ng isang variable na word underscore 2. Ang value niya is araw. Colons, or semicolons. At ito yung operator, yung pang concat, which is yung word dot, dot. Gusto ko maglagay ng space sa gitna. Plus yung second variable. Save. At refresh. At yan. Nagdugtong na silang dalawang uh, variable. At meron din palang assignment operator para sa string. Concatenate. At ano nga ba yung sinabi ko kanina? Assignment. Assignment. 
string. At ganito lang siya. So, yung pwede kong uh, word underscore 1. Yung word underscore 1 dot equals. Yan yung syntax ng assignment operator para sa string. Space yung variable na word 2. Tapos pag ineko ko tong word 1, dahil, dahil nga gusto kong i-check kung na-assign niya yung, uh, yung word 2 dito sa word 1. At yan. So, nagdugtong sila wala, walang space na kasama. Bali, inad niya yung dalawang uh, words. Pagka ganito yung syntax, dot, tsaka equal sign. At panghuli yung tinatawag na conditional assignment operator. So, comment ko to. Ito yung tinutukoy ko, conditional assignment operator. At ito, ang parang mga shorthands ito, o shortcut. At kunwari itong, uh, comment ko yung syntax, uh, question mark tapos colon. Ang tawag dyan ay ternary operator or ternary syntax. Basta ternary yung tawag dito. At teka, gagawit ka na lang siya. Sanari, user is equals to admin. Gumawa lang ako ng variable. Tapos inasign ko na uh, admin yung value niya. Tapos, gagawa pa ako ng isa pang uh, variable, greeting, is equals to user, is equals to equals to admin, tapos, question mark. Uh, tapos, maglalagay ng string, hello admin. Tapos, colon, uh, sasabihin ko, hello Yes. At uh, echo greeting. Save at refresh at uh, nag-echo siya ng hello admin. At uh, pag pinilitan ko to ng kunwari, Romel, save at refresh, sabi niya hello guest. At bali itong ternary operator ay shorthand ng if-else conditional statement. At kumbaga ito yung uh, condition, pag true ito yung lalabas, pag false ito naman. So one line lang siya, Nag, nag-word drop lang dun sa, sa VS Code. Tapos pala... Uh, Meron pa isang conditional assignment operator sa PHP. Ito naman yung... Hindi uh, ko pala alam kung ano yung big cast dito. Ang tawag niya dito ay null co lessing Null co lessing At ang gagawin lang nito ay mag assign siya ng value kung null yung variable. Halimbawa, meron akong variable na color. Tapos, equals to color. Tapos, ang syntax niya ay dalawang question mark. Tapos, sasabihin ko, ang laman, ang laman mo ay blue. Tapos, echo color. At, i-minimize ko na ulit. Refresh. At, naging blue yung value niya. nag assign lang siya ng value kasi null nga yung etong color na to. O di kaya naman hindi siya existing na variable. Pero kung uh, nagyan ko sa taas ng color is equals to red. Save at refresh ko siya. Ayan. Dahil existing na tong at hindi null yung value niya. Uh, i-skip niya lang itong coalescing, uh, null coalescing operator. At uh, okay, so yan na yung uh, mga op operators sa PHP. 
Uh, dito ko natatapusin yung uh, video na to. Maraming salamat.